আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত সরাসরি আয়োজন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব মতামত নিব তবে শুরুতেই আজকে আমরা যে দুজন অতিথিকে পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি সোমা সাঈদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ আমরা পেয়েছি আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সেই সাথে সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আমরা আজকে আব্দুল কায়ম এবং অ্যাটনি সোমা সাইজ যদি আজকের দিনের কথা চিন্তা করি অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে জেফ সেশনস কালকে শুনানি করবেন দুজন অ্যাটর্নি জেনারেল ই করেছেন মামলা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুসলিম ছয়টি দেশের উপরে যে মুসলিম নিষেধাজ্ঞা সেই ছয়টি দেশের নিষেধাজ্ঞা সান ফ্রান্সিসকোর আদালত স্থগিত করেছে সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব শুরুতেই আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটি দেখে এসে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আপনাদের কাছ থেকে জেনে নিব বিদেশি একাধিক সরকারের কাছ থেকে অর্থ নেবার দায়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করলেন ওয়াশিংটন ডিসি এবং মেরিল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করলেন তারা to benefit the United States অভিযোগ প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্ব গ্রহণের পরও বিদেশি সরকারের কাছ থেকে অর্থ এবং নানা সুবিধা গ্রহণ করে সংবিধানের দুর্নীতি বিরোধী ধারা লঙ্ঘন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কোনো ধরনের স্বার্থ সংঘাত এড়াতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকালে নিজের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে সরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেন তিনি চলতি বছর জানুয়ারিতে ছেলেদের পরিচালিত ট্রাস্টের কাছে ব্যবসায়িক সম্পত্তি হস্তান্তরের কথা জানান ট্রাম্প তবে ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল কার্ল এ রেসিন এবং মেরিল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান ই ফ্রস জানান সরকারি দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক স্বার্থে দ্বন্দ্ব এড়ানোর প্রতিশ্রুতি একাধিকবার ভঙ্গ করেছেন তিনি ট্রাম্পের ছেলে এরিকের বক্তব্য তাদের অভিযোগকে আরও জোরদার করছে এরিক ট্রাম্প জানান নিয়মিত কোম্পানির আর্থিক অবস্থার সবশেষ তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন্দ্রীয় বিচারক মামলায় এগিয়ে নেওয়ার অনুমোদন প্রদান করলে সবার আগে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্নের নথি জমাদানের নির্দেশ প্রদান করা হবে ট্যাক্স রিটার্নের নথির মাধ্যমে ট্রাম্পের বৈদেশিক ব্যবসায়িক লেনদেনের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হবে বলে জানালেন এই দুই অ্যাটর্নি জেনারেল সেই সাথে তারা বলেন ট্রাম্প সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি কতটা ভঙ্গ করেছেন তা নিরূপণ করতে হলে তার অপ্রকাশিত আর্থিক তথ্য এবং আয়কর সম্পর্কে জানতে হবে তবে ট্রাম্প প্রশাসন এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে সংবিধানের প্রতিশ্রুতি ধারা ট্রাম্পের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের উপর কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে না অ্যাটর্নি জেনারেল মামলা করেছেন এবং আরেকটি বিষয় ছিল প্রতিবেদন যেহেতু আমাদের নিউজের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেখানে ছিল সৌদি আরবের যে বিদেশি অতিথিরা এসেছেন তারা ট্রাম হোটেলে ছিলেন এবং ট্রাম হোটেল ট্রাম্প প্রশাসন সেটির মানে ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই টাকা নিয়েছেন তো আপনি একজন আইনজীবী তো আপনার দৃষ্টিতে এটি কত দূর এগোবে আপনার মনে হয় এই কারণটা কি যে এটা ধরেন অপটিক্স যে চোখে দেখতে ভালো লাগতেছেন এক নাম্বার যখন উনি রান করেছিল অনেক কথাবার্তায় হচ্ছিল যে ওনার ট্যাক্স এখনও তো আমরা ওনার ট্যাক্স রিটার্ন দেখতে পারিনি যে ট্যাক্সে ওনার কি কি বিজনেস প্রফিটস আর তারপর যখন বলেছিল এই ইস্যুটা রেইস করেছিল সে বলেছিল যে সে তার যে ওনারশিপ আছে সেটা সে ডাইভেস্ট করবে মানে অন্য কাউকে দিয়ে দিবে আর সে জানবে না কাকে দিয়েছে বা কে সে সেটা করেনি তো তার দুই ছেলে বিজনেসটা রান করছে আর যেহেতু মানে এটা কমন সেন্স যে যেহেতু যে সেই ইউএসএর প্রেসিডেন্ট তার হোটেলে যদি কেউ যায় ওদের গভর্নমেন্ট সৌদি গভর্নমেন্ট বা সৌদি অফিসিয়ালস বা অন্য দেশ থেকে তারা যদি তার হোটেলে থাকে এটা তো ধরেন মানে মানে মেন্টালি ইমোশনালি সবাই এটা পছন্দ করবে যে ট্রাম্পের হোটেলে ছিলাম এক ধরনের একটা সম্পর্ক উঠে যায় আর সে তার সে প্রফিট করছে যে যে সে ডাইভেস্ট করেনি তো এটা ধরেন এগেনস্ট দ্য ইউএস কনস্টিটিউশন এটা বল ইমলমেন্টস যে সিটিং প্রেসিডেন্ট বেনিফিট করছে ফ্রম ফ্রম ফরেন গভর্নমেন্ট আচ্ছা 
আমরা আসব আমি আব্দুল কামি এই বিষয়টি নিয়ে জানতে চাই যে এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অ্যাটর্নি জেনারেল রায় এই পদক্ষেপ নিলেন আপনার দৃষ্টিতে কতদূর উনি কি আদৌ সেটি ভেঙেছেন কিনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রায় ছ মাস হয়ে গেল ওনার অভিষেকের তারপর থেকে যতগুলো কাজ হাতে নিয়েছেন কোনোটাই এখনও পর্যন্ত সার্থকতা পায়নি এবং নীতিগতভাবে উনি একজন অনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে আগে থেকেই সবার কাছে পরিচিত এবং যে কারণে কোনো উদ্দেশ্য বা তার গৃহীত কোনো পদক্ষেপ কোনোটাই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না যে কারণে সবগুলো যেমন এই সময় যে যে কথাগুলো বলছিলেন যে ট্রাম্প হোটেলে যদি তার গেস্ট হিসাবে যে বন্ধুর সঙ্গে এখন খুব ঘনিষ্ঠ আতাত হয়েছে যে অর্থাৎ সৌদি আরবের গেস্ট হিসাবে তারা এসে থেকেছে সেই ব্যাপারে যে ট্রাম্প নিজে খুব একটা অন্যায় করেছেন তা আমি মেনে নেব কেমন করে এটা অবশ্য আমরা আসবো আমাদের একজন অতিথি ফোন করেছেন সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স এই নম্বরে আছি আমরা এখানে যে উত্তরগুলো দিব সাধারণভাবে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব একদম স্পেসিফিক হয়তো উত্তর দেওয়ার জন্য আপনার ব্যক্তিগত আইনজীবী স্মরণাপন্ন হতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আমি চাইতেছিলাম আসলে আমার আম্মাকে এখানে আনার জন্য এটার কি কোনো উপায় আছে এমনি যে কোনো ভাবে আপনি কি বুঝতে পেরেছেন জি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আপনি আপনার ইসে ওনাকে টুরিস্ট হিসাবে নিয়ে আসতে পারেন টুরিস্ট ভিসা যদি অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটার জন্য আসলে আমাকে কি করতে হবে আমি একটু জানতে চাই আপনার ইমিগ্রে ইউএসসিআইএস এর ওয়েবসাইট আছে ওখানে যে আপনি যে টুরিস্ট ভিসার ক্যাটাগরি আছে ওখানে দেখতে পারবেন অবশ্য এই এই টেলিভিশন শোর মধ্যে সব কিছু বলা সম্ভব নয় বিস্তারিত বলা সম্ভব না আপনাকে শুধু আইডিয়াটা দিতে পারে আপা আমার কাছে মনে হয় না কারণ হোটেল ব্যবসা হিসাবে সে এক সময় প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তার অন্যান্য আরও ব্যবসার সে অধিপতি হিসাবে সবগুলোই রান করে আসছে এবং এখন বর্তমানে যেহেতু সে অন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুতরাং নিশ্চয়ই ওই সব ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব অন্য লোকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা সাধারণত এইভাবে হয় এবং এই প্রেসিডেন্টই শুধু যে ব্যবসায়ী তা না এর আগের প্রেসিডেন্ট অনেকেই তার নিজস্ব ব্যবসা ছেড়ে তারপরে প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়িয়ে কাজ করে কিন্তু বুশের দ্বিতীয় বুশ ওনার হয়তো এখনও পর্যন্ত তেলের ব্যবসা রয়ে গেছে আরবের সঙ্গে তো তার মানে সে যে অনৈতিক কোনো কাজ করেছে বা সেই জন্যে সে তাকে যে ব্লেম দেওয়া গেছে বা যাবে এরকম কোনো কিছু আমার কাছে অন্তত মনে হয় না কিন্তু জি আরেকটি বিষয় এই ক্ষেত্রেই আপনার কাছে আমি জানতে চাই যেমন তার ছেলেই বলেছে যে যেটি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল সেটি না করে তিনি তত্ত্বাবধান করছেন তো এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সেটি তত্ত্বাবধান না এটা যদি করে থাকেন তাইলে উনি নিশ্চয়ই আইন ভঙ্গ করেছেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা আসবো আরেকজন ফোনে আছেন জি কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি কে বলুন নামটি বলুন কোথা থেকে বলছেন প্রশ্ন কিংবা মতামত থাকলে সেটি বলতে হবে জি আমার নাম সাইমা বলছি নিউ জার্সি থেকে আমার একটি প্রশ্ন আমার বড় ভাই উনি মানে ওনার ওয়াইফ অসুস্থ তো ওনার দেশে থেকে কি ওয়াইফ আনতে পারবেন এই নতুন বিয়ে করেছে ওনার ওয়াইফ যে এখানে আছে উনি খুবই অসুস্থ বাচ্চারাও ছোট তো আনা যায় কি না আপনার কথা বুঝতে পারলাম আপনার ভাইটা কি এই ইউএসএ তে আর ওয়াইফটা কি বাংলাদেশে নাকি 
এখানে ওনার ওয়াইফ আছে উনি শারীরিক ভাবে খুবই অসুস্থ আর দেশে আর একটি বিয়ে করেছেন নতুন দ্বিতীয় বিয়ে না এটা এটা হলো ক্রাইম বুঝছেন দ্বিতীয় বউ যদি এখানে নিয়ে আসে সে মানে আর যে সে বিয়ে করেছে সেটাও ক্রাইম আর এগেনস্ট ইউএস ল আর সে যে যদি অ্যাপ্লাই করে এবং এটা বলেও সেটা কোনো দিনই দিবে না পারবে না উনি নিয়ে আসতে পারবে না আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি হয়তো প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন আমরা কথা বলছিলাম যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজকে অ্যাটর্নি জেনারেল সেই সাথে আরেকটি বড় খবর আছে আজকে ছটি মুসলিম দেশের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেই স্থগিত বহাল রাখল সান ফ্রান্সিসকোর নবম সার্কিট আদালত সুমা সাইদ গুড নিউজ ট্রাভেল ব্যান যে নাইন সার্কেট রুল করেছে ট্রাম্পের এগেনস্টে তো অলরেডি তো সুপ্রিম কোর্টে একটা কেস মানে চাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টে এইটা মানে যাওয়ার জন্য যাতে ট্রাভেল ব্যানটা কনস্টিটিউশনাল হয় তো প্রত্যেকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফেডারেল কোর্ট বুঝতে পারছে যে ট্রাম্পে যখন ক্যাম্পেইনিংয়ে বলছিল যে তারা মুসলিম সবাইকে ব্যান করে দিবে তারপরে বলছিল কিছু কিছু মুসলিমদের ব্যান করে দিবে তারপরে কিছুদিন আগে যে টুইটে বলতেছিল যে আমার অরিজিনাল ব্যানটা ছিল সেটাই ভালো ছিল এই কেন সেকেন্ড ব্যান এভাবে তো প্রত্যেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ওনার যে কথাবার্তা বা ওনার যে যে কারণ ওই আইনটা এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা পাস করেছে সেটা মানে রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশনের জন্যই ওইভাবেই কোর্টগুলো দেখছে কোর্টগুলো দেখছে আব্দুল কামে আমি এই ক্ষেত্রে আপনার মন্তব্য জানতে চাই যে ইরাককে বাদ দিয়ে যে সেকেন্ড স্থগিতা দেশ ছিল ইরান লিবিয়া তাদের উপরে ছয়টি দেশের উপরে সেটিও যেটি সান ফ্রান্সিসকো নবম সার্কিট সেটি বহাল রাখলো উনি তো নিজে দাবি করে আসছেন প্রথম থেকেই যে আমেরিকা ফার্স্ট আর আমেরিকাকে ধ্বংসের হাত থেকে অর্থনৈতিক ধ্বংসের হাত থেকে উনি রক্ষা করবেন উনি একমাত্র ব্যক্তি যার মাধ্যমে আমেরিকা আবার পুনর্জীবন ফিরে পাবে অর্থনৈতিক পুনর্জীবন কিন্তু সেই হিসাবে এই যে ব্যান এই ট্রাভেল ব্যামের কারণে এই গত তিন মাসে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সেটা কি উনি জানেন বা খবর নিয়েছেন নিশ্চয়ই শুনেছেন তারপরেও যদি এটা নিয়ে উনি আরও বাড়াবাড়ি করেন তার মানে হলো তিনশো মিলিয়নের উপরে ট্রাভেল ব্যুরো বা ট্রাভেল এজেন্সিগুলো তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে এবং তারপরে যদি এটা আরও কন্টিনিউ করে তারপরে যে কী দাঁড়াবে এখন আমেরিকার সম্পদ তাইলে কীভাবে উনি আহরণ করবেন অন্যের কাছ থেকে বা ব্যবসা করে এটাও তো একটা ব্যবসা সুতরাং সেই ব্যবসাতে উনি তো একবারে টোটালি ফেল আর উনি যে প্রথম থেকে বলে আসছেন যে আমেরিকা ফার্স্ট কিন্তু অভিষেকের পরেই উনার সেই নীতি বদলিয়ে সেটা স্লোগানই বদলিয়ে ফেলছেন এখন এটা কি যে আমার পরিবার ফার্স্ট ফ্যামিলি ফার্স্ট এখন উনার কিন্তু সেই পুরোনো স্লোগান নেই যে আমেরিকা ফার্স্ট এখন উনার স্লোগান হলো যে ফ্যামিলি ফার্স্ট যে কারণে হাইবা আঙ্কার থেকে শুরু করে জ্যারেড কোশনার থেকে শুরু করে সবাইকে উনি একসঙ্গে নিয়ে গেছেন হোয়াইট হাউসে এবং উনাদের ওদেরকে যাতে গাইড আপ করে উনি লাইন আপ করে রেখে যান যদি উনি না থাকতেও পারেন তাইলে ভবিষ্যতে এরা যেন ওনার সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এখন ওনার স্লোগান হলো যে ফ্যামিলি ফার্স্ট এখন আর আমেরিকা ফার্স্ট না তো নীতিগতভাবে ওনার নির্দিষ্ট কোনো নীতির প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি যতগুলো নীতি উনি প্রচার করেছিলেন প্রথম দিকে সবগুলোই বলতে ফেলছেন এবং কোনোটাই আসলে বাস্তবে কার্যকরী হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবে কি না এটাও সন্দেহ এই প্রসঙ্গেই আজকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং ছিল এবং সেখানে ডেমোক্রেটদের তিনি দোষেছেন বলেছেন ডেমোক্রেটদের জন্য উনি অনেক কিছু করতে পারছেন না ডেমোক্রেটদের জন্যই তিনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো ডিলে হচ্ছে সমাজ এটা তো মানে এক ধরনের পাবলিক রিলেশন তো নিজে কিছু করছে না মানে এক নাম্বার হলো তা এখন অলমোস্ট ছয় মাস হয়ে গিয়েছে তার অলমোস্ট ফোর থাউজেন্ড পজিশন ফিল করার বাকি আছে নাম সেনেটে এখনও পাঠায়নি যে কনফার্ম করার জন্য এখনও যে আমাদের সেক্রেটারি অফ স্টেট রেক্স ছেলারসন ওনার ডেপুটি সেক্রেটারি স্টেট নাই এভাবে দেশ আমরা দেখছি 
এখন তো সবাই জারেড কুশনার আই ব্যাঙ্কার ট্রাম্প এরেক অ্যান্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বিজনেস করতে চায় এটা তো মানে আমেরিকার সঙ্গে বিজনেস মানে ওদের সঙ্গে বিজনেস তো এটা যে কোনো মরাল বা প্রিন্সিপাল বা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টেড জন্য না এটা পার্সোনাল ইন্টারেস্টের জন্য আর ই আর যে ডেমোক্র্যাটের যে দোষ দেওয়া এটা মানে অ্যাব নর্মাল আমি বলবো যেহেতু নিজেই কিছু করছে না কিন্তু তার জন্যই তো মানে তার হেলথ কেয়ার বিল এটা কী ধরনের বিল টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপল ওল বি আর অফ হেলথ ইন্স্যুরেন্স ওনার কোনো ট্যাক্স রিফর্ম নাই লাস্টে কী বলল ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইক ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইকে কিছুই করেনি এটা মানে ও করেছিল যাতে যে কমি টেস্টিমনিকে ডিস্ট্রাকশনের জন্য তো প্রত্যেকটা কাজ করে ওয়ান ট্রিলিয়ন ডলারের যে অবকাঠামো বলছিলেন আচ্ছা প্রত্যেকটা কাজই উনার মানে করে যাতে উনার কি লাভ হয় এই উনার উনি যাতে ফিল গুড করে ওনার তো ই বিগ ইগো আছে কিন্তু হিউজ ইগো আর সো মানে সাবস্ট্যান্টিভ কিছু করতে পারবে না করতে পারবে না আব্দুল কামে আপনি যদি এই ক্ষেত্রে তার ফার্স্ট ক্যাবিনেট মিটিং এবং ডেমোক্রেটদের যে দোষারোপ করা ওয়াল ডেমোক্রেটদের ব্যাপারে আমি কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করি কারণ আমি যা দেখছি প্রথম থেকে ডেমোক্র্যাটরা যেভাবে ফেল করার পরে ইলেকশনে নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটন হেরে যাওয়ার পরে সমগ্র ডেমোক্রেটিক পার্টি যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল যে ট্রাম্পকে এই মুহুর্তে যেন অবিসংসিত করা হয় অথবা তাকে টেনে হোয়াইট হাউস থেকে বের করে ফেলা হয় কিন্তু সেটা যে আলটিমেটলি কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি এবং হবেও না আমার মনে হয় কারণ আজ পর্যন্ত ছ মাস পড়ল এবং আজ পর্যন্ত এমন কোনো ইভিডেন্স ওনারা দেখাতে পারেননি যে যেটা ট্রাম্প নিজে কোনো অর্ডার দিয়েছে কমি অথবা অন্য কোনো সাবঅর্ডিনেটকে ট্রাম্পের বক্তব্য থেকে যেটা প্রমাণ হয়েছে যে হ্যাঁ শুধু বলছে সে এটা অ্যাডভাইসও না এটা অর্ডারও না শুধু বলছে যে ইউ শুড বি লয়েল টু মি লয়েল লয়েল হওয়া এটা বলায় সে যে কোনো অর্ডার দিয়েছে বা কোনো অ্যাকশন নিতে কাউকে বাধ্য করেছে এটা প্রমাণ হয় না আমার যা বিশ্বাস কারণ উনি অ্যাটর্নি হিসাবে উনি হয়তো আইনের যুক্তি দিয়ে আরও ভালো বোঝাতে পারবেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওইগুলো ডেমোক্রেটিক এবং প্রচার মাধ্যম যাকে দু চোখে দেখতে পারে না ট্রাম্প তো সেই হিসাবে ওনারা একটু বেশি অতিরঞ্জিত করে সব সময় ফলাও করে এসছেন এবং মনে হয়েছে যে আজ থেকে হয়তো চার মাস আগেই অভি শেখের হয়তো এক মাসের ভিতরে ওনাকে অভিশংসনে পাঠিয়ে তারপরে হোয়াইট হাউস থেকে বের করে দেওয়া হবে কিন্তু এটা সম্ভব হয়নি এখন ছয় মাস চলে গেছে একশো দিন তো বার হয়েছে এবং তারপরে ছয় মাসের মাথায় এখন এখনও পর্যন্ত যেহেতু এটা প্রমাণ হয়নি এবং হবে বলেও আমার বিশ্বাস হয় না কারণ যে কমির উপরে সবচেয়ে বড় ভরসা ছিল যে কমি হয়তো এমন কোনো স্টেটমেন্ট দেবে হিয়ারিংয়ে যে যেটা পরিষ্কার আইনে প্রমাণ হয়ে যাবে যে এটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে ট্রাম্প নিজে ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছে অথবা অর্ডার দিয়েছে এটাকে অনুরোধও বলা যায় না অর্ডারও বলা যায় না আপনার সঙ্গে রেসপেক্টফুলি আমি ডিসএগ্রি করছি কিছু ব্যাপার নিয়ে এক নাম্বার হলো যে এটা এটা ডেমোক্র্যাটের এদের ইনভেস্টিগেশন না এটা হলো আপনার নেশনের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের জন্য যে আমাদের ফরেন গভর্নমেন্ট রাশা উইদাউট সেভেন্টিন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বলেছে যে আমাদের ইলেকশনে তারা হ্যাক করেছে এবং করেছে সেটা আমাদের ফাইন্ড আউট করা উচিত এক নাম্বার দু নাম্বার হলো যে এখনও ট্রাম্প ফ্রি হয়নি কমির জব কমি ইনভেস্টিগেশন করছিল আপনার সবচেয়ে ই হতো যখন এই যে লিক হ্যাকিং অফ ইউএস ইলেকশন ওরা খুঁজ পেয়েছে এন্ড অফ টু সবচেয়ে ভালো হতো যে এই হ্যাকিংটা হচ্ছে যদি কমি বা এফ বিআই অ্যানাউন্স করতো আপনার জুলাইয়ে এবং ওর অগাস্টে সেপ্টেম্বরে কিন্তু করেনি যদি করতো তাহলে অনেক ভোটারই ভোট দিত না যে ফেক নিউজ হচ্ছে আর তিন নম্বর হলো কমি পরে যদি ট্রাম্প কোনো ক্রাইম করে থাকে না বা সেটা পরের কথা কিন্তু আমাদের যে প্রসেসটা আছে সেটা আমাদের মানতে হবে এখানে হচ্ছে ট্রাম্প কোনো প্রসেস মানতে চায় না সব কিছু এনজয় করতে চাচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফ অফিস এনজয় করতে চাচ্ছে ওটার সাথে যে ট্রিলিয়ন অফ ডলার তা উপরে খরচ কর খরচ করছি ট্যাক্সপেয়ার মানে দিয়ে সেটা এনজয় করতে চাচ্ছে সে কিন্তু প্রসেসটা এনজয় করতে চাচ্ছে না আর তার যে সিম্প্যাথারিক সেনেটরস এবং ইউএস কংগ্রেস পিপল তারাও মানে এই 
ইউএস কে দেখতেছে না ন্যাশনাল ইন্টারেস্টটা দেখতেছে না তারা শুধু পার্টি দেখতেছে এটা ডেমোক্রেটিক ইস্যু না এটা রিপাবলিকান ইস্যু না সেটা ন্যাশনাল ইস্যু সারভাইভাল ইস্যু শোভা আপা যেটা বলছেন যে এটা আমেরিকার জনগণ আমেরিকার জনগণ বলতে শুধু ডেমোক্রেট না শুধু রিপাবলিকান পার্টির লোকজন না কিন্তু আজ পর্যন্ত একজন রিপাবলিকান এখনও পর্যন্ত শুধু এটা শোনা যায় যে সিনেটের অনেক সিনেটার রিপাবলিকান সিনেটারও ওটার বিরোধিতা করছে কিন্তু এটা সম্মুখে এসে যে এখনও ট্রাম্পের প্রতিবাদ করার মতো কোনো সুযোগও তারা পায়নি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি সুতরাং সেই হিসাবে যাদের ভোটে এই কিসের ইলেকটোরেট কলেজের মেজরিটি দিয়ে হোক আর পাবলিক মানে কমন ভোটেই হোক সে যে পরিমাণ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছে সেটা তো একটা বিরাট অংশ আমেরিকার তার মানে আমেরিকার সব জনগণ পক্ষেও না বিপক্ষেও না তার মানে এখানে ওখানেই ডিভিশন আগেই সৃষ্টি হয়ে আছে যে যেটা ট্রাম্পের পক্ষে যারা তারা এটাকে কোনোভাবেই বিরোধিতা করছে না বা প্রতিবাদও জানাচ্ছে না তো তার মানে সব সর্বসাধারণ যে এই এই ব্যাপারে বিরোধিতা করছে এটা বলাও মুশকিল এই মুহুর্তে তো যে কারণে আমি যেটা বলছিলাম যে কাদের মাধ্যমে এই জিনিসটা এত বেশি ফলাও হয়েছে বাজারে এটা ট্রাম্প যেটা প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছে এবং তার শত্রু মনে করে আসছে যে এই মিডিয়া মিডিয়াই তাকে খেয়েছে প্রথম দিকে এবং এখনও খাচ্ছে এবং বিশেষ করে ডেমোক্রেট দলীয় নেতারা যাতে আগামী ইলেকশনে এই এইসব প্রপাগান্ডা দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতে পারেন বা জিততে পারেন কারণ হচ্ছে গণমাধ্যম গুলো যখন ওত পেতে আছে তাকে ধরার জন্য তখন ডোনাল্ড ট্রাম্পই বারবার সেই রসদ গুলো সরবরাহ করছেন টুইট করে মন্তব্য করে তো আপনি এক তরফা ভাবে গণমাধ্যমের ডোনাল্ড ট্রাম্পের কি এখানে কোনো ভূমিকা নেই এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আমি প্রশংসা করছি না কারণ আমি রিপাবলিকান দলের সদস্য না আমি যেহেতু ডেমোক্রেটিক পার্টির মেম্বারশিপ আছে সেই হিসাবে ভোট দেই ডেমোক্রেটিককে কিন্তু এই ডেমোক্রেটিককে ভোট দিলাম বলে যে ডেমোক্রেটিকের সব পদক্ষেপই আমি সমর্থন করব তা না এবং সেই হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে নির্বোধ উনি যে নিজের ক্ষমতা দিয়ে কোনো নীতিকে ফর্মুলেট করতে পারেন না এটা প্রমাণ তো বারবার হয়েই আসছে এবং সেই হিসাবে এই সব পদক্ষেপ মানে যেগুলো নিয়েছেন সেইগুলোর থেকেই ওনার দলেরই অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে বুঝতে পেরেছেন যে এটা তো সর্বসাধারণের কাছে কমনলি মানে প্রুভড হয়ে গেছে যে এইগুলা নির্বুদ্ধিতা এইগুলা কোনো ইস্যু আমরা আসবো আলোচনায় একটা ছোট্ট বিরতি নিতে হবে সেই সাথে একটু ধন্যবাদ দিয়ে দিতে চাই বিরতির আগে নুরুল আবিদিন রায়হান তালহা আমিন তারা ফেসবুকে জয়েন করেছেন তারা প্রশ্ন করছেন এবং ধন্যবাদ দিয়েছেন সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পরই আছেন আব্দুল কায়ুম আনোয়ার সেই সাথে দর্শক সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জেফ সেশনস কালকে তার হিয়ারিং সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে দুপুর দুটো শুরু হবে সে সম্পর্কে যদি বলতেন ড্রোম্যাটিক বলবো যে সিটিং ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল পাবলিকলি টেস্টিফাই করবে কালকে এখানে রাশার ইনভলভ নিয়ে কমি টেস্টমনির উপরে নিয়ে এবং তার যে বলতেছে তার সে তার টাইম একটা রাশিয়ান অফিসিয়ালদের সাথে মিট করেছে সেটা কিন্তু তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সে ডিসক্লোজ করেনি তো তার অপরচুনিটি ছিল যে লাস্ট টাইমে সে যখন ধরা খেলো তখন বলা যে আমি আর কয়েক কয়েকবার মিট করেছি সে করেনি তো এই এই ব্যাপার পর্যন্ত তিনবার এসেছে যে তিনি তিনবার মানে বলছে যে তিনবার দুবার না তিনবার তো ওইটা নিয়ে প্রশ্ন হবে অবশ্যই ওইটা নিয়ে প্রশ্ন হবে তারপরে যে প্রশ্ন হবে যে কমিকে যখন ফায়ার করলো তার কি ইনভলভমেন্ট ছিল সে তো একটা লেটার ট্রাম্পকে দিয়েছে 
তিন নাম্বার হলো সে যে সে কোন পর্যায়ে বুঝতে পেরেছে যে এই রাশিয়া ইনভেস্টিগেশন ফ্লিন ইনভেস্টিগেশন থেকে তাকে রিকিউজ করতে হবে না মানে রিমুভ করতে হবে সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে ভেরি ড্রামেটিক আর দেশের জন্য ভালো না মানে পলিসির জন্য ভালো না এবং ল এনফোর্সমেন্টের জন্য ভালো না কিন্তু খুবই দরকার আর কি যে জানা উচিত যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রত্যেকটা ধরেন আগে থেকে বলা যখন তাকে নমিনেট করলো এবং সে নমিনেশন প্রসেস এবং কনফার্মেশন হিয়ারিং তার চলছিল অনেকেই অবজেক্ট করেছিল তার হিউজ অবজেকশন তার যে প্রিভিয়াস রেসিজম রেসিস হিস্ট্রি তার গোয়িং ব্যাক সো মেনি ইয়ার্স তো মানে আইম লুকিং ফর চু হচ্ছে না বা দিচ্ছে না কেউ যে হ্যাঁ এটা দিয়েই তাকে অভিশংসন করা যাবে এবং জেব সেশনের ব্যাপারটাও হয়তো এমন হবে আমি এখনো পর্যন্ত কেউ শিওর না যেহেতু আগামীকাল আসেনি এখনো আগামীকাল বোঝা যাবে মানে হিয়ারিংয়ের পরে কিন্তু এটাই হয়তো প্রমাণ হবে যে শুধু সে না জেরেড কোশনারের পর্যন্ত যেহেতু ব্যবসার সম্পর্ক রয়ে গেছে রাশিয়ার সঙ্গে সেও কয়েকবার রাশিয়াতে গেছে এবং রাশিয়ার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে এবং মতা মতামত বিনিময় হয়েছে কিন্তু সেটা কোন ব্যাপারে হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি যদি এমন হয়ে থাকে যে শুধু ব্যবসায়িক কারণে তারা রাশিয়ার বিভিন্ন অথ অথরিটির সঙ্গে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রক্ষা করে এসছে এত বছর এবং তারা ব্যবসা করেছে তো সুতরাং সেটা দিয়ে যে ইমপিচমেন্ট করা যায় আমার বিশ্বাস হয় না আর ইমপিচমেন্ট হলেই তাকে যে হোয়াইট হাউস থেকে সরানো যাবে এমনও আমার মনে হয় না কারণ যেহেতু বিল ক্লিনটনকে সরাসরি হাতে নাতে ধরার পরেও অভিশংসিত হওয়ার পরেও সে হোয়াইট হাউস ছাড়েনি কেন যে সিনেট তাকে রক্ষা করেছে কেন যে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা ছিল যে সে আমেরিকার অর্থনৈতিক পটভূমিতে সে স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করেছিল প্রথম চার বছরই এবং যে কারণে পরের চার বছরও তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তো ট্রাম্পের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে এখনও পর্যন্ত সঠিক করে বলা যায় না আর এই যে তার পারিবারিক যে পরামর্শদাতার যারা এর মধ্যে জেরেড কুষ্ণার টুষ্ণার এরাও রাজনৈতিকভাবে যে এত সিদ্ধহস্ত তা মনে হয় না কারণ আজকেই যখন টাইম ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম যে রেড কোশনারের হারবার্ডে অ্যাডমিশনের ব্যাপারটা দুশো টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডোনেশন দিয়ে তার বাপ তারপরে তাকে হারবার্ডে অ্যাডমিশন দিয়েছিল আর না হয়তো তারা হারবার্ডে যাওয়ার কথা ছিল না এবং সেইগুলো তো উনিশশো আটানব্বই সে যখন হারবার্ডে অ্যাডমিশন নেয় তো যে কারণে সে যে বা তার মেয়ে আইবাঙ্কা সে যে খুব একটা ইন্টালেকচুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল এটা কারো কাছে প্রমাণ হয়নি এবং যে কারণে তাদের পরামর্শে সে যদি এভাবে চলতে থাকে তাইলে তার পরিণতি হবে যে শেষ পর্যন্ত সে নিজে বুঝতে পারবে না যে কেমন করে তার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেলো আর সোমা সাইদ আপনি যদি এক্ষেত্রে কিছুটা যোগ করতেন নাম্বার ওয়ান হলো কোনো সিটিং প্রেসিডেন্টকে ক্রিমিনালি ইন্ডাইট করা যাবে না অপেক্ষা করতে হবে সে চলে যাওয়ার পর আর দুই নাম্বার হলো তার অফেন্সগুলো সে যা করেছে এটা আমরা এখনও জানি না যে সে তাকে এফবিআই ইনভেস্টিগেশন করছে নাকি তার উপরে আর কমি ইনভেস্টিগেশন শুনে মনে হচ্ছে যে হতে পারে এবং এই যে ওর যে ওয়ান মান্থের মধ্যে অনেক কিছুই বদলিয়ে যেতে পারে যেখানে অ্যাভিডেন্স আছে সেখানে যাবে তিন নাম্বার হলো যে ইনভেস্টিগেশনের পরে যে আমরা বুঝতে পারব বা যে এভিডেন্স থাকবে তাকে ইমপিচ করার মতো সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমাদের করতে হবে আমাদের প্রসেসটা রেসপেক্ট করতে হবে মানতে হবে সেটাই ট্রাম্প করতে দিতে চাচ্ছে না এবং প্রত্যেক দিনই বাধা দিচ্ছে একভাবে না একভাবে এবং তার যে সান ল আছে কোয়েশ্চেনেবল সে কি করেছে মানে যে তার তো একটা বিল্ডিং আছে সিক্স সিক্সটি সিক্স ফিফথ অ্যাভিনিউ আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড দ্য ফান্ডিং দরকার তো মোস্ট লাইকলি রাশা থেকে বা ফান্ডিং কথাবার্তা হচ্ছিলো বা হবে 
চায়নাতে ফান্ডিং পাচ্ছিল যখন এটা পাবলিক হয়ে গিয়েছে চাইনিজ ইনভেস্টর ব্যাংক পুল আউট করেছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান কমন থিং তাদের মধ্যে ইজ মানি যেখানেই মানি তারা সেখানেই তারা যেতে যাচ্ছে এটা কি আইভ্যাঙ্কা ট্রাম ডোনাল্ড ট্রাম্প এরেক ট্রাম্প জারেদ কুশনার ডাজেন ম্যাটার মানি ইজ দ্য ইজ দ্য কোর সো ইফ দে ক্যান গেট মানি ওয়ার এভার দে ক্যানে বি এবল সি গ্যারে দে উল গো অ্যান্ড দে উল ডু ওয়ার এভার দে নিড টু ডু সো এখানে যে পাবলিক সার্ভিস এখানে পাবলিক সার্ভিসের জন্য ঢুকেনি এখানে ঢুকেছে ইগোর জন্য এখানে ঢুকেছে যে তার তাদের ফ্যামিলির পজিশন আরও বড় করার জন্য আরেকটি বিষয় চলে আসে সেটি হচ্ছে জেমস কোমির সাক্ষ্য আমরা দেখেছি সেই সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষ্য দুটোই হচ্ছে দুই মেরুতে এবং গার্ডিয়ান আজকে একটি জরিপ করেছে সেখানে হচ্ছে জেমস কোমির প্রতি জনগণের যতটুকু আস্থা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আব্দুল কায়েম আপনি যদি বলেন এখন জনগণের যদি এত ভালো আস্থাই থাকে কোমির প্রতি তাইলে তো এটাও আমরা আশা করতে পারি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে তাকে বরখাস্ত করে হোয়াইট হাউস থেকে বিতাড়িত করেছেন কিন্তু কমই হয়তো আগামী তিন মাসের ভিতরে যদি ইম্পিচমেন্টের প্রসেসটা কমপ্লিট হয়ে যায় তাইলে আবার পুনর বহাল হতে পারে কিন্তু এটা কি সম্ভব যে একবার হোয়াইট হাউস থেকে কাউকে বহিষ্কার করার পরে এ আবার পুনর্বহাল করার কোনো ইতিহাস নেই এবং সেই হিসাবে কমির ভাগ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এটাকে আমি দুর্ঘটনাই বলবো যে উনি যদি নিজে জানতেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প পাস করে ইলেকশনে পাস করে হোয়াইট হাউসে আসবেন তাইলে হয়তো উনি প্রথম দিকে সেই প্রধানের পদ এফবিআই প্রধানের পদটাকেই গ্রহণ করতেন না ওটা থেকে হয়তো দূরে সরে থাকতেন কারণ এটা এত বড় অপমান পৃথিবীর কেউ চায় না যে তাকে একবার অফার দিয়ে সেই অফারকে আবার ফিরিয়ে নেওয়া আমাদের একজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি বেগম নুরজাহান জি আপনি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন কিছু হতে পারে ফিঙ্গার প্রিন্টিং সেটা বা অন্য কিছু আমি না জেনে বলতে পারবো না অন্য আপনার ট্রাম্প আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানে ফ্যামিলি ভিসার জন্য ওরা একটু ডিলে করছে যে কয়টা ফ্যামিলি ভিসা কয় মাসে কোন মাসে দেয় তো সেই কারণে ওরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি ডিলে হতে পারে আমি আপা বলতে পারবো না আপনার ছেলে সিফিক ইউএস কনসুলের অফিসে বা বাংলাদেশে যোগাযোগ করতে বলেন ওনাদের অনলাইনে যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ইমেল তো তার তো একটা ইমেল ওপেন করতে হয়েছে এবং অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়েছে ইউএস কনসুলেট অফিস ওইটা ব্যবহার করে ওনা কনসুলেট অফিসকে ইমেল করতে বলেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্ন করেছেন সেই মিশিগান থেকে সেই সাথে ফেসবুকেও অনেকে প্রশ্ন করছেন নুরুল আবিদিন রায়হান একটি প্রশ্ন করেছিলেন তার বন্ধু একটি ওয়েবসাইটে ফোন নাম্বার দিয়েছিল সেই ফোনটি এখন আরেকজন বলছে যে ক্রিমিনাল পুলিশকে দিয়ে দিয়েছে তো কোনো ধরনের সমস্যা হবে কি না সেটি জানতে চেয়েছে পার্সোনাল সেল নাম্বার পার্সোনাল সেল নাম্বার পুলিশকে দিয়ে দিয়েছে ক্রিমিনাল বলেছে ক্রিমিনাল সে 
তার বন্ধুকে এটি কোনো সমস্যা হবে কিনা ফেসবুকে আমাদের এই প্রশ্নটি করেছে এখন ডিপেন্ড করে তার ফ্রেন্ড কি বলেছে সে কি টেরোরিস্ট নাকি নাকি যদি টেরোরিস্টের কথা বলে খোঁজ নিবে বা অন্য কিছু যদি হয়ে থাকে পুলিশ এটাকে বেশি গুরুত্ব দিবে না শুধু ওদের এফবিআই ইসে নাম টাম চেক করতে পারে বা ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস দেখতে পারে বা ইমিগ্রেশনের বায়োলেশন যদি হয় কিছু করবে না এফবিআই ওর এন ওয়াই পি ডি এখানে যদি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি হয়ে থাকে সেটা আলাদা কথা কিন্তু জেনারেলি স্পেসিফিক কোনো কমপ্লেন্ট না হলে পুলিশ রিসোর্স এত ব্যবহার করে না আচ্ছা সেই সাথে আতিক আল হাসান আনোয়ার হোসেন আব্দুর রোফ সবাই ধন্যবাদ দিয়েছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে আর অনেকেই বলছেন তালহা আমিন অস্ট্রেলিয়ায় কীভাবে যেতে চায় আমাদের এটি তো নিউ ইয়র্ক থেকে হয় সে তো অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটি আপনি অস্ট্রেলিয়ার যারা রিলেটেড তাদেরকে প্রশ্ন করলেই ভালো হতো আর এখানে যদি আমেরিকায় আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আসতে চান সে ব্যাপারে হয়তো আমরা কোনো পরামর্শ কিংবা সাধারণভাবে যে তথ্যগুলো সেগুলো হয়তো দিতে পারতাম আব্দুল কাম আপনি বলছিলেন কোভিড টেস্টিমনি নিয়ে তো কমিট টেস্টিমনি তো হয়ে গেছে এখন এটা নিয়ে রিসার্চ চলছে এবং নতুন কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না সেটার অপেক্ষায় সবাই আছে যে যে সূত্র দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে একিউজ করা যাবে তো এটা আগামীকাল জ্যাফেশনের হিয়ারিংয়ের পরে আরও এটা এটার গুরুত্ব বাড়বে যদি দেখা যায় যে রাশিয়ার সঙ্গে কোনোভাবে তাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল তার মানেই সেখানে কোনো আতাত বা কোনো ধরনের কি থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং সেই থাকতে পারে ইট ইজ নট হান্ড্রেড পারসেন্ট সার্টেন বাট ইট মে বি লাইক দিস সো ওন ওন দ্য অ্যাজামশন অফ মে বি সেটা আইনজীবীরাই বলতে পারবেন আমি এক্ষেত্রে অ্যাটর্নি সুমার সাহেদ আপনার কাছে জানতে চাই যে জেমস কোমি তার শুনানিতে এবং স্টেটমেন্টে বলেছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যেন তাকে একা বৈঠকে না বসতে দেওয়া হয় এটি জেফ সেশনসকে তিনি জানিয়েছিলেন তো আপনার কি মনে হয় কালকে শুনানিতে এই প্রসঙ্গটি আসতে পারে জিজ্ঞাসা মনে করবে যে জেমস কোমের সঙ্গে কথা হয়েছিল এবং কি কথা হয়েছে ওনার কি মনে হয় যখন জেমস কোমে কথা বলল উনি কি মনে করেছে তো এইটা তো স্বাভাবিক যে জিজ্ঞাসা করবে আর জিজ্ঞাসা করাই উচিত যে ফিলিং তার তখন কি ফিলিং করছিল হোয়াট হি ওয়াজ ফিলিং এবং তার কি মনে হচ্ছিল সেটা জানা উচিত আচ্ছা আব্দুল কাম আপনার কাছে আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে নির্বাচনের আগ থেকে এবং পরে রাশিয়ার সাথে ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পর্ক এবং তখনকার নির্বাচনী যে প্রচারণা শিবির তার সম্পর্ক এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যে সেই সম্পর্কে আমরা বারবার গণমাধ্যমে আসে তো আপনার কি মনে হয় যে জেমস কোমির শুনানি হলো কালকে জেফ সেশনসের শুনানি এই রাশিয়া ইনভেস্টিগেশনের কোন দিকে মন নিতে পারে কতদিন লাগাবে এবং কোন ধারায় এটাকে গড়াবে এটাও এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট না তবে এটা মানে ঠিক যে জেমস কমি যে বিবৃতি দিয়েছেন সেই বিবৃতি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ উপাদান পাওয়া যায়নি যেটা দিয়ে শুধুমাত্র তার স্টেটমেন্ট দিয়েই ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে এবং যেহেতু জেমস কোমি উনি নিজে এটা ইনভেস্টিগেট করছেন উনি নিজে রাশিয়ার সম্প মানে রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের সংযোগ স্থাপনের কোনো সুযোগও ছিল না কোনো দিন হয়েও নি যারা মানে যাদেরকে সন্দেহ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে জেনারেল ফ্লিন বা এই যে জ্যাপ সেশন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে হ্যাঁ তারা রাশিয়ার সঙ্গে কম মানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে বা রিপাবলিকান দলের পক্ষে 
যোগাযোগ করে এবং চাইছিল যে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় কিন্তু সেটা কমির ব্যাপারে তো এটা মানে আলাদা ব্যাপার কমি তো কমির বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি যে সে নিজে রাশিয়ার সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল বা আতাত আসে তার যাদের সম্বন্ধে সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন জ্যাবসেশন কালকে হিয়ারিং দেবে এবং হিয়ারিং এর পরে হয়তো সেটা বুঝা যাবে অনেক কিছু আমি যেহেতু বলতে চাই যে যখন এফ বি আই কাউকে ইনভেস্টিগেট করে তারা অ্যাটলিস্ট সামটাইমস ফাইভ ইয়ার্স ইনভেস্টিগেট করে তারপরে তারা ইন্ডাইটমেন্ট দেয় সো এখানে যেহেতু কনসার্নস ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট ইউএস প্রেসিডেন্ট তার জন্য তারা একটু এক্সপ্যাডাইট করতে যাচ্ছে যাতে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট অ্যান্ড এজেন্ডা তাড়াতাড়ি গেটস দে গেট ব্যাক অ্যান্ড দি এজেন্ডা তো তো সবারই বুঝতে হবে যে এই যে সবাই বলতেছে না কোনো কেস নেই ইভেন ইউএস সেনেটার্স যারা ফরমার প্রসিকিউটার্স তারাও রং কথা বলতেছে তাদের কিছুই বলা উচিত না যে লেট দ্য প্রসেস স্টার্ট কিন্তু তারা যেহেতু পলিটিশিয়ান হয়ে গিয়েছে তাদের যে ফরমারলি যে অ্যাটর্নি ছিল প্রসিকিউটার ছিল সেগুলো ভুলে গিয়েছে আর দু নম্বর হলো যে এখানে অনেক মানুষই আছে যে ইন্টারভিউ হবে বা ওদের একটা ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে স্পেশাল প্রসিকিউটর দে আর একটা হচ্ছে ইউএস সেনেটে আর একটা হচ্ছে ইউএস হাউস অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস তারপরে হলো যে আর যদি কোনো কিছু কনসার্ন করে বিভিন্ন স্টেটেও ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিবে অ্যাট সাম পর্যায়ে ইন্ডিভিজুয়াল তো এখানে আছে পল ম্যানাফোর্ড ফরমার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার উই হ্যাভ ফ্লেন উই হ্যাভ স্যাশন উই হ্যাভ জারেড খুশনার উই হ্যাভ খার্টার পেজ উই হ্যাভ নাম্বার অফ আদার থ্রি ফোর আদার পিপল যারা মানে এখন ফ্লিনকে তো পাঠিয়েছিল প্রশ্ন যে উত্তর দেওয়ার জন্য সে তো প্রথমে চেয়েছিল ইমিউনিটি যখন এফ বি আই এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট তারপরে সেনেটার্স নট ইন্টারেস্টেড তখন বলছে না সে কোনো উত্তর দেবে না তার মধ্যেও আছে ইনভলভ হলো ট্রাম্পের পার্সোনাল লয়ার মাইকেল খোয়েন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন সে সব কিছু জানত কি হচ্ছে না হচ্ছে তো ইনভেস্টিগেশন এটা সবাই মানে প্রবলেম হয়ে গিয়েছে যে টু মাচ কভারেজ অ্যান্ড টু মাচ ওপিনিয়ন যে ল এনফোর্সমেন্ট কিছু বলতে পারছে না ওদের মানে ওদের কালচারে নেই যে কোনো ওপিনিয়ন দেওয়া তাদের মধ্যে তারা ইনভেস্টিগেশন করে যাচ্ছে যেখানে এভিডেন্স লিড করবে সেখানেই তারা যাবে সেইখানে যদি এভিডেন্স লিড করে আইবাঙ্কাকে ডেল গো আফটার আইবাঙ্কা ওর জায়ের খুশ না তার এটা যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এগেনস্ট হয় হয়ে যাবে অ্যাট সাম পয়েন্ট তো আমাদের অপেক্ষা করা উচিত এবং সবাইকে ইনভেস্টিগেশনটা করতে দেওয়া উচিত কমপ্লিট করা উচিত আমি এখন আমি আই ডোন্ট হ্যাভ ইনি জাজমেন্ট এগেনস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সে করেছে বা করেনি আম ওপেন মাইন্ড ভারত এবং আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি খুব অল্প যোগ করে যোগ করতে চাচ্ছি যে আপনি যেটা বললেন যে রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা শুধু যে আমেরিকা যাদেরকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে তারা যে বিবৃতি দেবে সেই বিবৃতির উপরে কি এটা নিঃশেষ হয়ে যাবে নাকি তাদের যে বিবৃতি সেটা প্রমাণের জন্যে রাশিয়ার পক্ষ থেকে ওদেরকে দিয়ে ওদেরকে দিয়ে কোনো ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ আদায় করা যাবে এটা কি সম্ভব যদি না হয় তাইলে কি এটা সম্পর্কে উত্তর দিচ্ছি রাশিয়া কোনো দিনই ইনভলভ হবে না নাম্বার ওয়ান এবং রাশিয়াকে ফোর্স করতে পারবে না সভার নেশন দুইটা দুই নেশন আর দুই দুই ওরা যেভাবে ইনভেস্টিগেশন হয় আপনি প্রথমে ডকুমেন্টারি পেপার এভিডেন্স গ্যাদার করে তারপরে হলো থার্ড পার্টি উইটনেস গ্যাদার করে তারপরে যার এগেনস্ট ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে তার কাছে যা তার মানে হলো যে কোনো ধরনের পেপার না থাকে আচ্ছা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ এবং 
এ নিয়ে ডিবেট কিংবা তর্ক বিতর্ক চলবে যে পর্যন্ত আমরা একটি উপসংহারে না আসি এবং উপসংহার না আসা পর্যন্ত কিন্তু এটি নিয়ে গণমাধ্যম বলি আমাদের এই টকশো বলি সব জায়গায় আলোচনা সমালোচনা হবে অ্যাটর্নি সুমা সাহিদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন সেই সাথে ধন্যবাদ দিতে হয় দর্শক আপনাদেরও যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন যারা ফোন করেছেন যারা ফেসবুকে যোগ দিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখেছেন টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ